ఫస్ట్ ఆమిర్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఈ రోల్ గురించి ఆయన ముందే చెప్పారు ఇది ఒక ఫుల్ లెంత్ రోల్ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ లాగా నా లాల్ క్యారెక్టర్ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ రోల్ లాగా సో స్క్రిప్ట్ వినమన్నారు స్క్రిప్ట్ విని డిసిషన్ తీసుకోమన్నారు నేను స్క్రిప్ట్ వినిన తర్వాత నా క్యారెక్టర్ జస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది సినిమాలో బట్ చాలా స్పెషల్గా అనిపించింది స్క్రిప్ట్ వినాక ఎందుకంటే నా రోల్ ఆయనతో ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్సే పక్కన ఉన్నా కూడా బట్ నా క్యారెక్టర్ సినిమాలో త్రూఅవుట్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ కోర్ అండ్ ఎసెన్స్ కంప్లీట్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ వరకు మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ అదే కాకుండా ఆమిర్ గారు లాంటి యాక్టర్ పక్కన యాక్ట్ చేయటం అనేది ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చేయాలి రోల్ ఎంతసేపు ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా అండ్ ఇలాంటి యాక్టర్స్తో చేసినప్పుడు పర్సనల్గా మనకి ఎంతో బెనిఫిట్ వస్తుంది చాలా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ హీఈస్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అండ్ ఆ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అనే పేరు ఎందుకు ఎందుకు ఉందనేది ఈ సినిమాలో ఆయనతో చేయటం తర్వాత నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అండ్ చాలా నేర్చుకున్నాను ఆయన నుంచి అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ నా క్యారెక్టర్ పేరు బాలరాజు కావాలని ఒక తెలుగు అబ్బాయి తెలుగు నేటివిటీ మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది సో డెఫినెట్లీ మన తెలుగు ఆడియన్స్కి చాలా కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టరు అండ్ షూటింగ్ కూడా చాలా వరకు కార్గిల్లో చేసాం శ్రీనగర్లో చేసాం అండ్ కొన్ని సీన్స్ నాకు సంబంధించిన సీన్స్ ఆమిర్ గారు ఇక్కడ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్కి వచ్చి షూట్ చేశారు సో మన తెలుగు నేటివిటీ కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సినిమాలో అండ్ ఇలాంటి స్పెషల్ మూవీ నా కెరియర్లో చిరంజీవి గారు ప్రజెంట్ చేయటం అనేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆమిర్ గారు చిరంజీవి గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన వెంటనే ఒప్పుకోవటం అండ్ పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేశారు చిరంజీవి గారు సో రియలీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సినిమా రేపు రిలీజ్ అవుతుంది లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బెంగళూర్ చెన్నై హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో చాలా స్క్రీనింగ్స్ చేసాం అండ్ ఇట్స్ రియాక్షన్ చాలా చాలా పాజిటివ్గా ఉంది అందరు బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు సినిమాని ఈ సినిమా కథలో మన ఇండియన్ హిస్టరీలో జరిగిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ కవర్ చేశారు సో ప్రతి ఇండియన్ రిలేట్ అవుతారు ఈ సినిమాకి పర్సనల్గా అండ్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి నాకు తెలిసి ఈ సినిమాస్లో పాయిజన్ లాగా పికప్ అవుతూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీస్ అందరూ వచ్చి చూసే సినిమా ఇది చాలా మంచి ఇమోషన్ ఉంటుంది లాల్ క్యారెక్టర్తో చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అందరూ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసుకొని జస్ట్ డబ్బింగ్ కాదు పర్సనల్గా ఆయన పక్క నుండి డైలాగ్స్ అన్ని కేర్ తీసుకొని డబ్బింగ్ కూడా కేర్ తీసుకొని చేయించారు సో వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ప్రమోట్ చేయటం ఇక్కడే కాదు చెన్నై కూడా వెళ్ళాము సో సౌత్ స్టేట్స్ అన్నీ కవర్ చేసి ప్రమోట్ చేశారు సినిమాని సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద రిలీజ్ చాలా నర్వస్గా ఉంది నాకు ఒక ఫ్రెష్ నా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంది నాకు బికాస్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ మార్కెట్ సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ నీడ్ ఆల్ యువర్ విషెస్ అండ్ ఎస్ రేపు థియేటర్కి వచ్చి తప్పకుండా మీరు అందరు సినిమాని ఎంజాయ్ చేసి ద టీమ్ నీడ్స్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ సార్ వాట్ వాజ్ ద లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ అలాంగ్ విత్ అమీర్ ఖాన్ సార్ ఆయన ఆయన ప్రాసెస్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ప్రీ ప్రొడక్షన్కి ఎంత టైం ఇచ్చారో షూటింగ్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి ఆయన ఎంత డెడికేషన్ ఇస్తారో ఆ ప్రాసెస్ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను షూటింగ్ డేస్ ఒక హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అయినా ఆయన ప్రీ ప్రొడక్షన్కి ఇచ్చిన ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద స్పెండ్ చేశారు అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మీద ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం స్పెండ్ చేశారు సో ఈ ప్రాసెస్ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ మోర్ దెన్ ఎనిథింగ్ ఆయన సినిమా నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ పీపుల్ చూపించారు ఆయన సినిమా అండ్ ఈజ్ వెరీ కొలాబరేటివ్ ప్రతి ఇండస్ట్రీ నుంచి యూనో డైరెక్టర్స్ అయినా యాక్టర్స్ అయినా వాళ్ళని పర్సనల్గా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి వెళ్ళి సినిమా చూపించడం వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకోవటం అండ్ వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ని ఎలా ఇన్కార్పరేట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇట్స్ వెరీ కొలాబరేటివ్ ఫిల్మ్ మేక సార్ ఇది హిస్టరీలో జరిగిన కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అన్నారు దీంట్లో అంటే స్పెసిఫిక్గా ఉన్న పీరియాడిక్ టైమా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి అండ్ వార్ లాంటివి చూపిస్తున్నారా పీరియాడిక్ టైం కాదండి ఒక నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అక్కడి నుంచి కథ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది జస్ట్ మనకు
and how you excited and uh, uh, very excited and uh, as an act as an actor naaku uh, you know inka exposure kavalani korukuntanu and uh, definitely ee uh, cinema aamir gar tho cheyatam anedi aamir gar cinema anedi manaku entha pedda release vastundi vastani andar telsu almost 2000 plus uh, screens lo open avabothundi cinema so very very excited but also nervous uh, acceptance ela untadani kotta market lo అంటే మార్నింగ్ నాకు ఒక రోజు పొద్దున్న నాకు ఒక కాస్టింగ్ టీం నుంచి కాల్ వచ్చింది ఇలా ఆమిర్ గారి సినిమాలో బాల అనే క్యారెక్టర్కి యాక్టర్ కోసం దేర్ లుకింగ్ అవుట్ అని బట్ నేను అప్పుడు నమ్మలేదు మేబీ జస్ట్ ఊరికే డేట్స్ కోసం ఫోన్ చేస్తున్నారు ఆప్షన్స్ ఎదుగుతున్నారు అనుకున్నాను బట్ సాయంత్రం ఆయనే వీడియో కాల్ మీద వచ్చారు వీడియో కాల్లో వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడారు అప్పుడు నిజంగా నాకు ఏం అర్థం కాలే అప్పుడు బ్లాంక్ ఒక బ్లాంక్ మైండ్లో ఉన్న నమ్మ నమ్మలేను బట్ ఆ రోజు నైట్ నాకు అద్వే డైరెక్టర్ ఫోన్ చేసి ఒక కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ నరేషన్ ఇచ్చాడు అండ్ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత పర్సనల్గా వెళ్ళి ఆమిర్ గారిని కలిశాను సో అక్కడి నుంచి నాకు నేను రియాలిటీలోకి వచ్చాను ఎస్ ఇది నిజంగా ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ సో వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ నిజంగా త్రీ ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఆయనతో స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ లర్నింగ్ ఆయన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఆయన ఆయన స్టైల్ ఏంటో యూనో చూడటం ఆయన ప్రాసెస్ ఏంటి సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ లేదండి ఆనెస్ట్లీ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ప్రతి ఫిల్మ్ మేకర్కి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది సో ఏ స్టైల్లో రైట్ లేదు రాంగ్ లేదు అన్ ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ సో మనకు జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పోజర్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ యూనిట్ ఎవ్రీ ప్రొడక్షన్ వీ వర్క్ విత్ ఇట్స్ జస్ట్ అ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎవరిని ఎవరిని కంపేర్ చేయను అందరు ప్రాసెస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఈ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు చాలా కష్ట ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు బాగా కష్టపడినట్టున్నారు లైక్ లోపల క్లిప్ పెట్టుకోవడం కానీ హెయిర్ కట్ కానీ అదంతా కొంచెం కేర్ తీసుకున్నారు చాలా కష్టపడ్డారు కష్టం కంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయడం చాలా రేర్గా ఇలా ఆపర్చునిటీ దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎస్ చాలా కొత్తగా కనిపిస్తాను ఈ మౌత్ పీస్ పెట్టుకున్నాను ఒకటి స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు ఒక డెంటిస్ట్తో కూర్చొని స్పెషల్గా అది తయారు చేసాము ఆ మౌత్ పీస్ అనేది సో నన్ను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు సడన్గా కొత్తగా అనిపిస్తాను డెఫినెట్లీ అండ్ వాయిస్ కూడా చేంజ్ అయింది ఆ మౌత్ పీస్ వల్ల సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ చేసాము దానికి అండ్ నంబర్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్ చేసాము కష్టం అనేది అట్లా ఏం అనిపించలేదు ఆ ప్రాసెస్ నిజంగా ఒక యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్ వర్క్షాప్ చేసినట్టే అనిపించింది సో వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆడియన్ విల్ హ్యావ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ఫిలిం ఇంపాక్ట్ ఏంటనేది యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ ఫీలింగ్ పాజిటివ్ అంటే సినిమాలో లాల్ ఆమిర్ గారి క్యారెక్టర్ పేరు లాల్ సో నంబర్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఈస్ అ వెరీ ఇన్నసెంట్ వెరీ ప్యూర్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలాంటి వ్యక్తికి ఇన్ని కష్టాలంటే మీకు నిజంగా మీరు ఫీల్ అవుతారు ఎందుకు లైఫ్లో ఎందుకు యూనో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇన్ని కష్టాలు వస్తూ ఉంటుంది బట్ లాల్ ఎప్పుడు అది చూపిడు ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ టు యునో మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎప్పుడు ఏ బాధ పెట్టుకోడు లోపల సో మనకు మనం ఆ పాజిటివ్ ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తాం వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లైఫ్ లెట్స్ బీ హ్యాపీ లెట్స్ బీ పాజిటివ్ అనేది సార్ ఇది గతంలోనూ మీరు కొంతమంది హీరోలతో మీ మామయ్య గారు కావచ్చు నాన్నగారితో కావచ్చు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటారు కానీ దీంట్లో ఓన్లీ క్యారెక్టర్ దాంట్లో హీరోగా చేశారు ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు దీంట్లో అంటే ఇలా చిన్న ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ చేయటం క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించారా లేదంటే అమీర్ ఖాన్ గారి సినిమా కాబట్టి అంటే నాకు ఎప్పుడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఉందండి ఒక హీరో హీరో క్యారెక్టర్ అంటే డెఫినెట్లీ కొన్ని మినిమమ్ రిక్వైర్మెంట్లు ఉంటాయి ఒక ఫార్ములా ఒక టెంప్లెట్లో పడతా ఉంటుంది బట్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోవచ్చు అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా మన షోల్డర్స్ మీద యూనో లేదు so purely as an actor elli involve ay cheyachu so i always look forward to ilanti special characters and amir gar pakkan cheyatam anedi it was a win win for me naaku ante aina cinema lo meer notice chesthe prathi okkar shine avtaru just aina character e gaadu prathi okkar shine avtaru and aina adi baaga nammutaru ayin ayin em cheptarante only na character shine avthe రేపు సినిమా సక్సెస్ అయినా కూడా అది యునో నాకు అది సక్సెస్లా అనిపించదు అందరి గురించి మాట్లాడినప్పుడే దట్ ఈస్ మై ట్రూ సక్సెస్ సో అందుకే ఆయన పక్కన స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేయటం అనేది ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఐ న్యూ ఆయన 
దగ్గర ఉండి బాగా చూసుకొని నేను నేను నా క్యారెక్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి రీచ్ అయ్యేటట్లా ఆయన కేర్ తీసుకుంటారని సో ఫెల్ట్ వెరీ స్పెషల్ అలాగే సార్ మీరు బాలరాజు అనే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు బాలరాజు మీ తాతగారు అంతకుముందు చేసిన సినిమా అది చేయడం ఎలా మీకు ఓ అది చాలా స్పెషల్ స్పెషల్గా అనిపించింది ఫస్ట్ మనం క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు అసలు అది మైండ్లోనే పెట్టుకోలేదు నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం పేరుకైనా క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ అయినా బట్ ఒకసారి అంత సెట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అప్పుడు మనకి తెలిసింది తాతగారు సినిమా బాలరాజు ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో రిలీజ్ అయింది సో ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ చాలా మ్యాజికల్గా అనిపించింది ఓకే ఎక్కడో తాతగారు బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి అండ్ నేను ఇది నాకు ఒక వెరీ స్పెషల్ మూవీ ఫస్ట్ టైం హిందీలో చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే బాలరాజు సినిమా కూడా తాతగారికి అప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సిల్వర్ జూబ్లీ సినిమా అనుకుంటా తెలుగులో సో అన్నీ చాలా సెంటిమెంటల్గా యూనో బాగా అనిపించింది ఇలాంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు సీనియర్స్ నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ కోరుకుంటా కిక్ ఇస్తాయి కూడా సో చిరంజీవి గారు కానీ మీ నాన్నగారు కానీ టూ టైమ్స్ చూసారు ఈ ఫిలిం సో వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అందుకున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సినిమా చూసారు యాక్టర్ గురించి చిరంజీవి గారు అండ్ నాన్నగారు ఇద్దరు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు దే అప్రిషియేటెడ్ ద రోల్ అలాట్ అందరూ ఏమన్నారంటే చేయని మర్చిపోయాము జస్ట్ బాల బాలాన్ చూసాము ఆ ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ చిరంజీవి గారు నాన్నగారే కాదు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ స్క్రీనింగ్స్లో కూడా అందరు నాకు అదే చెప్తున్నారు యునో వీ ఫార్ గాట్ యూ యాజ్ అ పర్సన్ వీ జస్ట్ వీ కుడ్ సీ బాలా అనేది సో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ టు హియర్ కరోనా తర్వాత అండి కరోనా తర్వాత హిందీ సినిమా అనేది చాలా లోస్ చూసింది ఈవెన్ చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి ఈ టైంలో అమీర్ ఖాన్ లాంటి స్టార్కి చాలా విపరీతమైన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎంటైర్ ఇప్పుడు మీరైతే కొంచెం నెర్వస్గా ఉన్నారు మీ డెబ్యూ మూవీ దట్స్ ఆబ్వియస్ అసలు ఎంటైర్ టీమ్ మూడ్ అయితే ఎలా ఉంది వెల్ డెఫినెట్లీ ఎంటైర్ టీమ్ కొంచెం నర్వస్గా ఉన్నారు బట్ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్లో అందరు చాలా పాజిటివ్గా మారారండి ఎందుకంటే చాలా కొత్త ఒపీనియన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్రెష్ యాక్చువల్ పబ్లిక్ సినిమా వ్యూవర్స్ అందరు చూస్తున్నారు సినిమాని సో రియాక్షన్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి థియేటర్లో సో ఎవ్రీ వన్స్ పాజిటివ్ ఇప్పుడు అందరూ ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు అండ్ నేనేం నమ్ముతానంటే ప్రజెంట్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నా సరే కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా బాగుంటే ఆ స్టోరీ కనెక్ట్ అవుతే డెఫినెట్గా థియేటర్కి వస్తారండి మేబీ ఆ ఓపెనింగ్స్ అలా కనిపించట్లేవు బట్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ పికప్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ యూనో ఆ కలెక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి అండ్ అది మనకు తెల్ తెలిసిపోతుంది ఐ థింక్ మొన్న రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి బింబసారా అండ్ సీతారామం చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ పెరిగింది అండ్ సెకండ్ థర్డ్ డేకి కలెక్షన్స్ పెరిగినాయి సో టైమ్స్ ఎలా ఉన్నా సరే మన ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటారు ఆనెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటారు అండ్ అది అది మనం ఇస్తే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది వెంకీ మామ అండ్ ఇప్పుడు లాలా సింగ్ చెద్ద ఈ టూ మూవీస్ కూడాను ఆర్మీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఈ రెండింటిలో మీరు ఎక్కువగా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎక్కడ మీరు చూసారు అంటే లాల్ సింగ్ చడ్డాలో నిజంగా వార్ సీక్వెన్స్ ఉంటుందండి వి యాక్చువల్ కార్గిల్ కార్గిల్ వార్ అప్పుడు ఎలా జరిగిందో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఒక సీక్వెన్స్ డిజైన్ చేశారు వెంకీ మామలో వార్ సీక్వెన్స్ ఎక్కువ ఉండదు ఇట్స్ మోర్ జస్ట్ నాకు వెంకీ గారి మధ్యన సో రెండు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఓకే కరీనా కపూర్తో స్క్రీన్ షేరింగ్ మీతో ఉందా కరీనా కపూర్ స్క్రీన్ షేరింగ్ లేదు స్క్రీన్ స్క్రీన్ స్పేస్ లేదు ఐ హవ్ నాట్ మెట్ కరీనా మ్యామ్ ఇంకా కలవలేదు ప్రమోషన్స్లో కూడా కలవలేదు ఇవాళ సాయంత్రం బాంబేలో ప్రీమియర్ ఉంది సో మోస్ట్లీ అక్కడ కరీనా గారిని కలుస్తాను ఓకే మూవీ మొత్తంలో మీరు కరీనా గారితో ట్రావెల్ చేయలేదు లేదు నాకు ఓన్లీ ఆమెర్ గారితో ట్రావెల్ అయ్యాను ఓకే థ్యాంక్ యూ పాన్ ఇండియా అలా అది నా నాన్న నాంది బ్రహ్మాస్త్ర కూడా నెక్స్ట్ మంత్ రిలీజ్ అవుతుంది సో యా అనుకో అనుకోకుండా ఇలా జరిగింది ఇట్స్ 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 గుడ్ మోర్ దెన్ పాన్ ఇండియా ఇదంతా నేను ఏమి నమ్ముతానంటే ఇండియన్ ఇండియన్ సినిమా ఇస్ బికమింగ్ వన్ ఇప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరూ నన్ను నార్త్లో అడుగుతున్నారు ఈ సౌత్ నార్త్ మీరు ఏమంటారు అనేది నా పర్స్ నేను వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సౌత్లో మనం ఇలాంటి సినిమాలు ఎప్పటి నుంచో తీస్తూనే ఉన్నాము ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వల్ల మనకి ఆ ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వల్ల యూట్యూబ్ వల్ల రిలీజెస్ 
నేను నిజంగా అది రేపు రేపు రిజల్ట్ బట్టి ఐ విల్ టేక్ అ కాల్ అండి ఫస్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి బట్ నాకు ఎప్పుడు తెలుగు సినిమా అనేది ఈజ్ మై హార్ట్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ నాకు ఎందుకంటే తమిళ్ చెన్నైలో కూడా చెన్నైకి నాకు ఒక కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో ఆల్వేస్ మై హార్ట్ ఈజ్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ అ ఫిల్మ్ అందరికీ రిలేట్ అయ్యేటట్టు ఇమోషన్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తే డెఫినెట్లీ అదే ప్యాన్ ఇండియా అయిపోద్ది గతంలో నార్త్లో సౌత్ సంబంధించిన వాళ్ళని ఒక చిన్న చూపు ఉండేది అన్న ఒకటి ఉండేది కామెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు సౌత్ వాళ్ళు యాక్టర్స్ అదే చెప్పాను కదండి వాళ్ళకి అదే చెప్పాను మేము ఎప్పటి నుంచో ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నాము మీరు ఇప్పుడే చూస్తున్నారు బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దే ఆర్ రికగ్నైజింగ్ ఇక్కడ మన యాక్టర్స్ అయినా డైరెక్టర్స్ అయినా వాళ్ళు యునో వాళ్ళు చేసే ఎఫర్ట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ డెఫినెట్లీ బాలరాజు అనే పేరు పెట్టడం మీ నిర్ణయం ఎవరిది వాళ్ళదా మీ మీ యాక్చువల్లీ బాల అనే పేరు ఫస్ట్ రాశారు స్క్రిప్ట్లో సో అప్పుడు నా కాస్టింగ్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత తెలుగు అబ్బాయి కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుగుకి యునో దగ్గరుండ పే దగ్గరున్న పేరుల్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ కన్సిడర్ చేసాము బాలరాజు బాలకృష్ణ బలరామ్ ఇవన్నీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆప్షన్స్ కన్సిడర్ చేసాము అప్పుడు బాలరాజు అనేది ఆమిర్ గారికి అద్వైత్కి బాగా నచ్చింది యా డెఫినెట్లీ అండి ఐ థింక్ ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని స్పెషల్ రోల్స్ చేస్తే యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనం ఇంకా షైన్ అవుతాం యూనో అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ట్రై చేయాలి కొన్ని అవేగా ట్రై చేయాలి బికాజ్ అప్పుడు ఆడియన్స్లో కూడా ఒక నమ్మకం వస్తుంది ఒక యాక్టర్ ఎలాంటి రోల్ ఇచ్చినా ఒక యాక్టర్కి హీ విల్ ప్రూవ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అని సో స్పెషల్ రోల్స్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఓ అద్వైత్ వాజ్ అ లవ్లీ పర్సన్ టు వర్క్ విత్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండ్ చాలా కొలాబరేటివ్ డైరెక్టర్ తన ముందు సినిమా కూడా సీక్రెట్ సూపర్ స్టార్ అనేది నాకు బాగా ఇష్టం సో ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశాడు నన్ను హిందీ డిక్షన్లో అయినా క్యారెక్టర్ ప్రిపరేషన్లో అయినా నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ నాతో టైం స్పెండ్ చేసి చాలా వర్క్షాప్స్ చేశాం సో ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు బంగారాజు అండ్ థ్యాంక్ యూలో టూ డిఫరెంట్స్ యూ హ్యావ్ ప్లేడ్ సో వి జన్ యూ డూ సే యాజ్ అ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ యూ ఛాలెంజింగ్ నాకు డెఫినెట్లీ బంగారు రాజు ఇస్ ఛాలెంజింగ్ అండి నాకు కమర్షియల్ ఒక కమర్షియల్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ సో అలాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ కన్నా నర్వస్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈజ్ ద సేమ్ పర్సన్ ఆఫ్ సెట్ ఎలా ఉంటారో ఆన్ సెట్ కూడా అలాగే ఉంటారు ఆయనకి వర్క్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ అది ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు ఆ ప్యాషన్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కెమెరా కట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన దాని ఆ సినిమా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సీన్ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఉంటారు థ్యాంక్ యూ రిజల్ట్ యా డెఫినెట్లీ ఇట్స్ డిసప్పాయింటింగ్ బట్ కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ మన కెరియర్లో సక్సెసెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఫెయిలియర్స్ వస్తూ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆ ఫెయిలియర్స్ని తగ్గిస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి Uh, it's a learning experience for me and uh, yeah i will learn from it and next in ma i'll come stronger led <laughs> year ro ipudu actually one month back shooting start cheyalasindi but ee strike valla oka ee month delay ayipoyindi so i'm not sure ee year aithe raadu uh, maybe next year uh, jan feb march aa time lo plan chestanu ఎస్ డెఫ్ విజయ్ సార్ని ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యారు అది బిఫోర్ పాండమిక్ అప్పుడు పాండమిక్ అనేది వచ్చి లాక్డౌన్స్ తర్వాత ఆయన డేట్స్ కొంచెం కష్టమైంది సో ఆ తర్వాత నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నాకు ఇలా ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఆ రీజన్ వల్ల బట్ ప్రెషర్ అనేది అలా ఏం లేదండి బికాజ్ కంప్లీట్గా క్యారెక్టర్ విజయ్ గారు ఉన్నప్పుడు దే రోట్ ఇట్ ఫర్ తెలుగు తమిళ యాక్టర్ నేను వచ్చాక ఒక తమిళ తెలుగు యాక్టర్కి రీడిజైన్ చేశారు సో అలా ఓవర్లాప్ అనేది ఏం జరగలేదు అక్కడ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్రజ్ఞా మీడియా